இயேசுக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த காலை வேளையில மீண்டுமாக உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கர்த்தத்தாமே இந்த வேளையில உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கர்த்தத்தாமே தன்னுடைய வார்த்தையை அனுப்பி உங்களை குணப்படுத்துவாராக வேதம் சொல்லுகிறது தன்னுடைய வார்த்தையை அனுப்பி நம்மை குணப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் அல லூயா அல லூயா கடந்த சில வாரங்களாக சற்று சுகவீனமா இருந்தபடினாலே என்னால் தொடர்ச்சியாக பேசி உங்களுக்கு அனுப்ப முடியவில்லை ஆனால நீங்க வேதத்தை எல்லாம் வாசித்து கத்துடைய வார்த்தையை நீங்கள் தியானித்து அவருக்குள்ளே நித்திய நிச்சயமாகவே நீங்கள் மகிழ்ச்சியா இருந்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் உங்களுடைய ஜபம் யாவத்திற்காக நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது கத்தர் நல்ல ஒரு பலத்தை ஒரு சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் கத்தருக்கு தாமே மகிமை உண்டாவதாக இந்த காலை வழியிலும் கூட ஒரு ஷார்ட் டிவோஷன் ரிகார்டிங் லோன்லினஸ் தனிமையை குறித்து அல்லது தனிமை உணர்வை குறித்து ஒரு சின்ன ஒரு செய்தியை உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச விரும்புகிறேன் சமீப காலத்தில் குறிப்பாக இந்த சில நாட்களாக இந்த ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்தில் அநேக நண்பர்களோடு கூட தொலைபேசியில் நான் பேச முடிந்தது அப்படி நான் பேசிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது பலரிடத்தில் நான் பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னா பெரும்பாலமானவர்கள் ஆம்பளையா இருந்தாலும் சரி பெண்களா இருந்தாலும் சரி வயது முதிர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் சரி வயது குறைந்தவர்களா இருந்தாலும் சரி அநேகர் இந்த காலகட்டத்தில் குறிப்பாக தே ஆர் டிப்ரெஸ்ட் ஒரு விதமான அழுத்தம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறதே என்னால் உணர முடிகிறது பாஸ்டர் எங்கே வெளியில போக முடியல எதையும் செய்ய முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ பார்க்க முடியல என்ற ஒரு காரியத்தை இயல்பான காரியங்களை எல்லாம் எதுவும் செய்ய முடியல எங்களுக்கு போர் அடிக்குது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்ல குறிப்பா நிறைய பேர் சொன்னாங்க எல்லாரும் பக்கத்துல பக்கத்துல வீடுங்க சொந்தக்காரங்க பிள்ளைங்க பெற்றோர்கள் கூட இருந்தா கூட ஒரு மாதிரி லோன்லியா இருக்கிறது ஒரு தனிமையா இருக்கிறது போல இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் நான் அவர்கள் பேசும் பொழுது நான் யோசித்து பார்த்தேன் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு இருக்கிறது என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஐ தாட் ஐ ஓன்லி ஹேட் தட் சார்ட் ஆஃப் அ ஃபீலிங் பட் ஜனங்களோடு கூட பேசும் பொழுதுதான் அநேகருக்கு சொல்ல போனா எல்லாருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதை நான் உணர முடிந்தது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தரோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டேன் அப்ப சொன்னார் என்னுடைய மனைவி சொன்னாங்க என்னை தயவு செய்து எங்கேயாவது வெளியில கூப்பிட்டு போங்க எனக்கு வீட்டுல உள்ள வந்து எனக்கு தனிமையா இருக்குது எனக்கு போர் அடிக்குது தயவு செய்து என்னை எங்கேயாவது வெளியில கூட்டிட்டு போங்க அப்படி ஒரு இன்னொரு அம்மா கிட்ட நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் நம்முடைய ஹவுஸ் ஓனர் அம்மா கிட்ட சர்ச்சுடைய பில்டிங் ஓனர் அம்மா கிட்ட நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் அவரிடத்துல சொன்னேன் அம்மா நான் எங்கேயாவது வெளியில போனோமா வீட்டுல இருந்தா ஜெயில இருக்கிறது போல இருக்குது என்று சொன்னேன் அம்மா சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசு இருக்கும் அவங்க சொன்னாங்க தம்பி உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்குது ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிற போல ஒரு உணர்வு ஜெயில எப்படி இருக்கும் ஜெயில வந்து தனிமையா இருக்கிறது போலதான் இருக்கும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட உணர்வு இருக்கிறதை நாம் பலரும் இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அநேகர் இப்படிப்பட்ட காரியத்துல நீங்கள் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கலாம் நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் என்ன உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐ எம் அ பர்சன் ஆல்வேஸ் ஆன் த மூவ் எங்கேயாவது வெளியில போயிட்டே இருக்கணும் சும்மா நானும் கலாவும் கூட பைக் எடுத்துட்டு எங்கேயாவது போவோம் திடீர் என்று நினைச்சு சார் இங்க போயிட்டு வரலாமா அங்க போயிட்டு வரலாமா கடைக்கு போவோமா இங்க போவோமா அங்க போவோமான்னு சொல்லிட்டு நாங்க போயிட்டு வந்து ஐ வாஸ் அ பர்சன் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த மூவ் எப்பொழுதுமே நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிற அந்த காலில் சுடுத்தனி ஊத்திட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா விளையாட்டா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஐ ஆல்வேஸ் ஆன் த மூவ் நான் அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிற ஆள் ஆனால் கடந்த சில மாதங்களாக நிச்சயமாகவே டிஃபிகல்டா தான் இருக்குது நம்மை சுற்றி இருந்தாலும் மனைவி இருந்தாலும் நம்மை சுற்றி நண்பர்கள் இருந்தாலும் பக்கத்துல வீடு இருந்தாலும் கொண்டாலும் ஒரு சார்ட் ஆஃப் லோன்லினஸ் நமக்கு இருக்கத்தான் செய்கிறது சரி இந்த லோன்லினஸ் இந்த தனிமை என்றால் என்ன யாருமே நம்ம கூட இல்லனா தான் தனிமை என்பது அர்த்தம் அல்ல அதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் யாருமே என் கூட இல்ல நான் தனிமையா இருக்கிறேன்றது இல்ல அப்படி கிடையாது இந்த தனிமை என்றது என்ன தெரியுமா நம்ம சுற்றி ஜனங்கள் இருக்கலாம் நம்ம வீட்டுக்கு எதிர்க்க பத்து வீடு இருக்கலாம் நம்முடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துல பத்து வீடு இருக்கலாம் ஆனாலும் நமக்குள்ள எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஒரு விதமான ஒரு வெறுமை இருக்கும் ஒரு விதமான தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உணர்வு இருக்கும் இப்ப எல்லாம் அந்த வியாதி கோவிட் வந்தா என்ன பண்றாங்க போர்டீன் டேஸ் குவாரண்டைன் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்களை தனியா வச்சிருவாங்க 
ஆனா நம்ம வந்து சுற்றி ஆட்கள் இருந்தா கூட நமக்கு தனிமையா இருக்கிறது போல ஒரு உணர்வு இருக்கும் இந்த தனிமையான உணர்வு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் அது ரொம்ப கடினமா இருக்கும் அது ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்குள்ள அது ஒரு போர் அடிக்கிற ஒரு காரியம் இட் இஸ் போரிங் லோன்லினஸ் இஸ் போரிங் இந்த லோன்லினஸ் வந்து பல டிசார்டர்ஸ்க்கு பல தவறான பல மற்ற வியாதிகளுக்குள்ளாக கூட நம்மை நடத்தி செல்ல முடியும் ஆகியனாலதான் இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த குறைவான நேரத்தில் எப்படி இந்த தனிமை உணர்வை நாம் மேற்கொள்வது என்று சொல்லி மிக சுருக்கமாக வேதத்தின் அடிப்படையிலிருந்து நான் சில காரியங்களை நான் பேசுகிறேன் நீங்க ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட் கிட்ட போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு மன தத்துவ நிபுணர் கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா அவர் ஒரு பத்து லிஸ்ட் கொடுப்பாரு லோன்லினஸ் இருக்கா அவங்களுக்கு நீங்க இதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க படிச்சதுல இருந்து அவங்க சில காரியங்களை சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் ஆனால் நான் வேதத்தின் அடிப்படையிலிருந்து அடிப்படையிலிருந்து ஒரு நாலு காரியத்தை நான் வேகமாக சுருக்கமாக உங்கள் மத்தியில சொல்ல விரும்புகிறேன் எப்படி இந்த லோன்லினஸ் நம்ம ஓவர் கம் பண்றது நம்பர் ஒன் நல்லா கவனிங்க டீல் இட் வித் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் தேவனுடைய சமூகத்தை கொண்டு இதை நாம் சீர்படுத்த வேண்டும் அல்லது சரி செய்ய வேண்டும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் டீல் இட் வித் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் இந்த லோன்லினஸ் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டீல் பண்ணணும்னா தேவனுடைய பிரசனத்தை கொண்டு நாம் டீல் பண்ணணும் தேவனுடைய சமூகத்தை கொண்டு நாம் டீல் பண்ண வேண்டும் வாசிக்கலாம் உதாரணமாக எக்ஸோடஸ் தேர்ட்டி த்ரீ போர்டீன் யாத்திராகமும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே வேத வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் மோசேவோடு கூட பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் ஆண்டவர் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் மை பிரசன்ஷியால் கோ பிஃபோர் தி அல்ல லூயா இதை நிறைய இடத்துல நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இந்த வசனத்தை பார்த்திருப்பீங்க இந்த வசனத்தை நீங்க சபையில கேட்டிருப்பீங்க இந்த வசனம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆட்டோல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சிருக்கிறாங்க மை பிரசன்ஷியல் கோ பிஃபோர் தி என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என்று எழுதி ஒட்டி வைத்திருப்பார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் நல்ல ஒரு வசனம் ஆனா பேக்ரவுண்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வசனங்களுக்கு முன்பான வசனங்களை சில வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் மோசேவோடு கூட பேசுகிறார் என்ன பேசுறாரு திரளான ஜனங்களை இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை நீ லீட் பண்ணிட்டு போகணும்னு அவரோடு கூட பேசுறாரு அப்படி லீட் பண்ணிட்டு போகணும்னு பேசும் பொழுது ஆண்டவர் பேசுறாரு மோசேவோட பேசுறாரு நீ தான் லீட் பண்ணணும்னு பேசுறாரு ஆனா மோசே என்ன கேட்கிறார் தெரியுமா சரி ஆண்டவரே இதுல வந்து யார் எனக்கு உதவி செய்வாங்க நீங்க யார் அனுப்ப போறீங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ போனோன்றார் நீ லீட் பண்ணோன்றார் ஆனா மோசே ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கிறாரு யாரை அனுப்புவீங்க ஆண்டவரை அப்படின்னு கேட்கிறாரு என்ன பொறுத்தவரை இது எதனால அப்படின்னா ஆண்டவர் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாலும் ஐ திங்க் மோசஸ் நீட் அ கம்பெனி நீடட் அ கம்பெனி கூட யாராவது இருக்கணும் அப்படின்னு ப்ராபப்ளி ஃபெல்ட் லோன்லி அவர் ஒரு தனிமையான உணர்வு அவருக்கு இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா ஜனங்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க சுத்தி பல ஜனங்கள் இருந்தாலும் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் ஆனால் அதுல அவர் ஒரு ஒரு லோன்லியா ஃபீல் பண்ணி இருக்கணும் அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு யார வந்து நீங்க அனுப்புவீங்க ஆண்டவர் யார் எனக்கு உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனிக்காக அவர் அங்கே தேடுகிறதை பார்க்கிறோம் நான் சொல்லட்டுமா மோசேவுக்கே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை என்றால் உங்களையும் என்னையும் நான் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தேவனுடைய பிரசனம் அதிக நிச்சயம் ஆமே ஆமே பாண்டவர் என்ன சொல்றாரு என் சமூகம் உனக்கு முன்னாடி செல்லும்பா நீ உனக்கு லோன்லினஸ் இருக்கலாம் உனக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கலாம் உனக்கு அழுத்தம் இருக்கலாம் தனிமையான உணர்வு இருக்கலாம் உனக்கு எந்த பிரச்சனை ஒன்னா இருக்கலாம் ஆனா அந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் முடிவு என்னன்னா அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்னன்னா என்னுடைய சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் அந்த சமூக முன்னாடி போயிடுச்சுன்னா போதுங்க அல்ல லூயா கத்தருடைய சமூக நமக்கு முன்பாக கத்தருடைய சமூக நம்மை சுற்றி இருக்கும் பொழுது நான் சொல்லுகிறேன் அந்த லோன்லினஸ் அந்த தனிமையா இருக்கிற உணர்வு இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான அம்மா வயசான அம்மா நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த செய்திய அருமையான குடும்ப தலைவி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க அருமையான குடும்ப தலைவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ பார்க்க முடியாம லோன்லியா ஃபீல் பண்ற வாலிப பிள்ளைங்க நீங்க இருக்கிறீங்க சின்ன பசங்க நீங்க இருக்கிறீங்க ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் நீங்க இருக்கிறீங்க நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய பிரசனம் உங்களை நிரப்புவதாக தேவனுடைய பிரசனம் உங்களை நிரப்பும் பொழுது நம்ம அதுல இருந்து வெளிவந்து விட முடியும் நான் அதைதான் ஜோம் பண்ண ஆண்டவரே ஒரு மாறி இருக்குதா ஆண்டவரே நான் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் 
சிக்னஸ் ஓட நாட்டல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐ ஃபீல் லோன்லி என்னுடைய மனைவி அருமையான மனைவி என்னை நல்லா கவனிச்சு கொள்கிற ஒரு அருமையான மனைவியை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் பட் இருந்தாலும் நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்முடைய உணர்வுக்குள்ள எப்படின்னா நான் தனிமையா இருக்கிறது போல ஒரு உணர்வு அப்பொழுதுதான் ஆண்டு வரை என்னோடு கூட பேசினார் மகனே நீ பயப்படாத நீ கலங்காத நான் உன் கூட இருக்கிறேன் என்னுடைய பிரச்சனை உனக்கு முன்பாக செல்லும் என்று நான் சொல்லட்டும் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான சகோதரனே சகோதரியே தயவு செய்து நீ லோன்லினஸ் குள்ள நீ போய் கொண்டிருக்கிறீங்களா நீங்க தனிமையான உணர்வுக்குள்ள நீங்க போய் கொண்டிருக்கிறீங்களா எல்லாம் நம்மை சுற்றி அநேகர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னை கண்டு கொள்வதற்கு ஒருத்தரும் இல்லை என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்றால் தேவனுடைய சமூகம் தாமே இன்றைக்கு உங்களை நிரப்புவதாக தேவனுடைய சமூகம் என்ன தெரியுமா செய்யும் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றும் இட் சேஞ்சஸ் அவர் சுச்சுவேஷன் இட் சேஞ்சஸ் அவர் லோன்லினஸ் அடுத்தது இட் கிவ்ஸ் அஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் டுகெதர்னஸ் வித் காட் தேவனோடு கூட இசைந்து இருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருச்சுன்னா நல்லா கவனிங்க தேவனோடு கூட நம்ம இசைந்துட்டோம்னா நம்ம தனியா இருக்கிறோமா கிடையாது நம்ம தேவனோடு கூட இசைந்து விட்டோம் என்றால் நாம் தனிமையா இல்லை தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவருடைய பிரசனம் நம்மை ஆளுகை செய்யும் அவருடைய பிரசனம் நம்மோடு கூட இருக்கும் அவருடைய பிரசனம் நம்மை வழி நடத்தும் அவருடைய பிரசனம் நம்முடைய அழுத்தத்தை மேற்கொள்ளும் அவருடைய பிரசனம் நம்முடைய தனிமை உணர்வை மேற்கொள்ளும் கர்த்த தாமை இந்த வேலையில தம்முடைய பிரசனத்தை கொடுத்து தேவன் நம்மை நிரப்புவாராக அலுவையா அதனால்தான் சொன்னேன் சமூகத்தை கொண்டு அதை சரி செய்ய வேண்டும் இரண்டாவதாக டீல் இட் வித் காட்ஸ் பவர் தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு நாம் இந்த தனிமை உணர்வை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு உதாரணமாக நான் எடுத்துக்கொள்கிற ஒரு மனுஷன் வேதவத்திலிருந்து ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷன் யார் என்றால் பவுல் அவர் சிறையில இருக்கிறார் பெலுப்பியர் புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அந்த புத்தகத்தினுடைய வரலாற்றை நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எங்கிருந்து எழுதுகிறார் அவர் சிறையிலிருந்து எழுதுகிறார் சிறை எப்படி இருக்கும் பவுலை போல ஆட்களுக்கு தனிமை சிறை கொடுக்கப்பட்டது எப்படி யோவான் எல்லாம் பத்மு தீவுல தனிமையாக போடப்பட்டாரோ அதே போல தனிமை சிறையிலேதான் பவுலை போன்ற ஆட்களை வைத்திருந்தார்கள் ஏன்னா அவர் மத்தவங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிட கூடாது அப்ப அந்த பிரிசன் லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும் பவுலுக்கு நினைச்சு பாருங்க எத்தனையோ பேருக்கு ஆயிரம் பேருக்கு பல ஆயிரம் பேருக்கு பிரசங்கம் பண்ணி ஊரு ஊரா போயிட்டு வர்ற ஆள் தேவனுக்காக தன்னுடைய கால்களில சுவிசேஷத்தை சுமந்து கொண்டு பாதத்துல சுவிசேஷத்தை சுமந்து கொண்டு உள்ளத்துல தேவனுடைய பிள்ளைகளை பற்றிய பாரத்தையும் சபையை குறித்து வைராக்கியத்தையும் கொண்ட ஒரு பவுல் சுற்றி வந்த பவுல் சிறையில இருக்கும்போது அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் நான் சொல்லட்டுமா நான் சொல்லவே தேவையில்லை நிச்சயமாகவே ஒரு தனிமை உணர்வு அவருக்கு இருந்திருக்கும் ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்துல அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா எனக்கு தனிமை இருக்கலாம் எனக்கு அழுத்தம் இருக்கலாம் அழுத்தம் இல்லாம இருந்துச்சா பவுலுக்கு பெரிய அழுத்தங்கள் இருந்தது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட உணர்வு இருந்தது ஆனா அதுக்கு ரெமெடி அவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு அதை எப்படி அவர் மேற்கொள்கிறார் தெரியுமா பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. In a bella padukara Christuvinala ella vatrim seyya enakku velan undu endra var solugirar. Hallelujah. Appa and the thanimai unarvai. Avarudiya prachanai avar eppadi merkolugirar therima. Kartharala ella koodu. Enakkulla irukkara vallamai periyadu. Adhinalda Bible la potrukudu. Ulagathil irukkaravanilum enakkulla irukkaravar periyavar. Naa sollattuma. The ulagathil irukkara enda varu vallamai kaattilum. நமக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கிற வல்லமை விசேஷமான ஒரு வல்லமையா இருக்கிறது அதை நம்ம பலப்படுத்துகிற வல்லமையா இருக்கிறது நம்மை திடப்படுத்துகிற வல்லமையாக இருக்கிறது நாம் தனிமையா இருப்போம் என்றாலும் அந்த தனிமையிலும் நம்மை கரங்களை பிடித்து நடத்தக்கூடிய வல்லமை ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் வல்லமை நம்மோடு கூட இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆகினால அருமையான கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீ ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நின்று கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம் கத்துடைய வார்த்தை உனக்கு தெளிவாய் வருகிறது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் ஒன்று வாய திறந்து சொல்லுங்க கன்ஃபஸ் பண்ணுங்க உள்ளத்துல விசுவாசிங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இட் இஸ் ஒன்லி வே வி கேன் டீல் காட்ஸ் பவர் தேவனுடைய வல்லமை அந்த வல்லமை வந்ததுன்னா அந்த தனிமை உணர்வு எல்லாம் உடைச்சி போட்டுரும் சில வேலையில பாத்தீங்கன்னா பிசாசும் சேர்ந்து கொண்டிருந்த இந்த சூழ்நிலைகள் லாக்டவுன் இது அதெல்லாம் இருந்தா கூட இந்த சூழ்நிலைகளை பிசாசானவன் பயன்படுத்துவான் பிசாசானவன் எப்படி பயன்படுத்துவான்னா அதை எடுத்து வந்து நமக்குள்ள ஒரு தனிமை உணர்வை கொடுப்பான் நமக்கு ஒரு டிப்ரெஷனை கொடுப்பான் 
நமக்குள்ள ஒரு அழுத்தத்தை கொடுப்பான் ஒரு மன கலக்கத்தை கொடுப்பான் ஒரு மன அழுத்தத்தை கொடுப்பான் ஐயோ எனக்கு இன்னும் லாக்டவுன் எல்லாம் இது பண்ணோம்னா எனக்கு வேலை கிடைக்குமா வேலை இழந்தவர்கள் எனக்கு வேலை கிடைக்குமா நான் என்ன செய்வேன் நான் எப்படி இருப்பேன் நான் கைவிடப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறேன் என்று நீங்க ஒருவேளை இருக்கிறீங்களா கத்தருடைய வல்லமை உங்களை ஆற்றும் உங்களை தேற்றும் அல லூயா அல லூயா அதனாலதான் முதலாவது நான் சொன்னேன் டீல் இட் வித் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் தேவனுடைய சமூகத்தை கொண்டு அதை சரி செய்வோம் இரண்டாவது நான் சொன்னேன் டீல் இட் வித் காட்ஸ் பவர் தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு நாம் அதை சமாளிக்க வேண்டும் அதை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் மூன்றாவது டீல் இட் வித் காட்ஸ் பிராமிஸ் கத்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை கொண்டு இதை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அல லூயா பைபிள்ல பல வாக்கு தத்துவங்கள் நமக்கு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் இயேசுக்குள்ள கிறிஸ்தேசுக்குள்ள எப்படி இருக்குதா ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது வாக்கு தத்துவம் தான் என்னங்க வாக்கு தத்துவம் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம்னா என்ன தேவன் நமக்கு பேசி இருக்கிற வார்த்தை ஆண்டவர் சரியான நேரத்துல சரியான சூழ்நிலையில கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுவார் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுவார் அந்த வசனம் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிருந்தோம் தெரியுங்களா அந்த வாக்கு தத்துவம் வந்து நம்மை ஆற்றிவிடும் நம்மை தேற்றிவிடும் ஆகினால கத்துடைய வாக்கு தத்துவத்தை லிஸ்ட் பண்ணி நீங்க வாசிங்க லிஸ்ட் பண்ணி நீங்க வாய திறந்து நீங்க கன்ஃபஸ் பண்ணி நீங்க அதை நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பியுங்கள் ஆமேன் நேற்றைய தினத்துல வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஒரு பாஸ்டர் அருமையான நண்பர் ஒருத்தரை வந்து நான் செவிக்க நான் அழைத்திருந்தேன் வீட்டுல வந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவரை அழைத்திருந்தேன் அதுக்கு முந்தின நாள் வியாழக்கிழமை நான் வேதத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்னோடு கூட தெளிவாக ஆண்டவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசின் புத்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தோராம் வசனத்தில் ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசுகிறார் ஆண்டவர் என்ன செய்வாரா கழுகளை போல நம்ம பலனடைய செய்வார் பலவீனமா இருக்கிற ஆண்டவர் என்னை பலப்படுத்த ஆண்டவர் என்று நான் ஜோம் பண்ணும் போது ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை என்னோடு கூட பேசினார் இந்த வசனத்தை ஏசாயா நாற்பதாம் அதிகாரத்தை எடுத்து வாசின்னு சொல்லிட்டு வாசிட்டு வரும்போது முப்பத்தி ஓராம் வசனத்துல இந்த ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசுகிறார் கழுகுகள் போல பலனடைந்த சட்டங்களை அடித்து நீ உயர எழும்புவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் என்னோட கூட பேசுறார் அப்புறம் அந்த பாஸ்டர் வந்து ஜெபிக்கிறாங்க வெள்ளிக்கிழமை வந்து பாஸ்டர் வந்து ஜெபிக்கிறாங்க ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த பாஸ்டர் ஜபத்துல சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நான் முந்தின நாள் எப்படி எந்த வசனத்தை நான் வாசித்தேனோ அதே வசனத்தை அந்த பாஸ்டர் சொல்லி ஜெபிக்கும் பொழுது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளார் வாக்கு தத்தத்தை ஆண்டவர் நினைவுபடுத்தி காமிக்கிறார் பாருங்க வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் நமக்கு நினைவூட்டி காண்பிக்கிறார் பாருங்க என்ன வசனத்தை ஆண்டவர் பேசினாரோ அதே வசனத்தை ஊழியக்கார் மூலமாக ஆண்டவர் மறுபடியுமாக பேசி அப்படி பேசும்போது என்ன நடக்கிறது தெரியுமா நமக்குள்ளே ஒரு திடன் உண்டாகிறது நமக்குள்ளே ஒரு பலன் உண்டாகிறது நமக்குள்ள என்ன சொல்றது ஒரு பூஸ்ட் குடிச்ச மாதிரி ஒரு எனர்ஜி நமக்குள்ள வந்துருது எப்படி ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் ஒண்ணு குடிச்சா ஒரு குளுக்கோஸ் குடிச்சா எப்படி நமக்கு ஒரு எனர்ஜி வருமோ அந்த மாதிரி கத்துடைய வாக்கு தத்தம் நமக்குள்ள வரும் பொழுது அது என்ன செய்து விடுகிறது நம்மை பலப்படுத்தி விடுகிறது அது என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி அழுத்தமா இருக்கலாம் வியாதி நிமித்தமாக வருகிற லோன்லினஸா இருக்கலாம் வியாதி நிமித்தமாக வருகிற சஞ்சலங்களாக இருக்கலாம் கஷ்டங்களா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் கத்தருடைய வாக்கு தத்தம் வரும் பொழுது அந்த வாக்கு தத்தம் நம்மை பலப்படுத்தி நம்மளை எழுமி நிக்க செய்கிறது அல்ல லூயா ஆகியனாலதான் கத்தருடைய வார்த்தையை நாம வாசிக்க வேண்டும் ஆகியனால்தான் கத்தருடைய வார்த்தையை லிஸ்ட் பண்ணி அவருடைய வாக்கு தத்தங்களை எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி தினந்தோறும் வாசிக்கணும் எடுத்து வச்சிருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை நான் வச்சிருக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ப்ராமிசஸ் ஆப் காட் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்கள் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது நல்ல அருமையான தேவனுடைய வசனங்களை கொண்ட ஒரு புத்தகம் என்னுடைய பெட்டுக்கு பக்கத்திலேயே வச்சிருக்கிறேன் டெய்லி வாசிக்கணும் இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அது நம்மை பலப்படுத்துகிறது நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறது நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது நீங்களே நினைச்சு பாருங்களேன் கத்தர் என்ன பேசியிருக்கிறார் நம்மோடு கூட நம்ம பயமா இருக்கும் பொழுது நம்ம தனிமையா இருக்கும் பொழுது கத்தருடைய வசனம் என்ன நமக்கு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுகிறதும் இல்லை அல்ல லூயா ஐ வில் நெவர் லீவ் யூ நார் ஃபர் சேக் அத வாஷோடன் அப்படியே ஒரு டானிக் குடிச்ச மாதிரி ஆயிடுது அல லூவியா அல லூவியா அடுவரே நான் தனிமையா இருக்கிறேன் நீ தனிமையா இல்ல நான் என்ன செய்கிறேன் என்னுடைய நீதியின் வலது கருத்தினால் உன்னை நான் என்ன பண்ணுகிறேன் தாங்குகிறேன் நீதியின் வலது கருத்தினால் உன்னை பிடித்து நான் நடத்துகிறேன் என்று கத்துடைய வசனம் வருகிற பொழுது எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் பறந்து போயிடும் 
அலலூயா சத்ரு கொடுக்கிற போராட்டமா இருக்கலாம் நம்முடைய மன சஞ்சலத்தினால வருகிற சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலை இந்த லாக்டவுனால இருக்கிற சூழ்நிலைகள் எதுவா இருந்தாலும் கத்தருடைய வாக்கு தத்துவம் வரும் பொழுது அதை நம்ம விட்டு நீங்குகிறதை நீங்களும் நானும் அதை நாம் பார்க்க முடியும் பரிசு தாவியானவர் அப்படிப்பட்ட ஒத்தாசையை செய்கிற கர்த்தராக இருக்கிறார் வாக்கு தத்துவத்தை நமக்குள்ளே அவர் பிட்டு கொடுக்கும் பொழுது அந்த ரேமா வார்த்தை நமக்குள்ளே வரும் பொழுது நமக்குள்ள இருக்கிற எல்லா போராட்டங்களும் அது விலகி போகிறது அதனால தான் சொல்றேன் இந்த லோன்லினஸ் எப்படி டீல் பண்றது நம்ம ஒன் ஐ சேட் டீல் இட் வித் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் ரெண்டாவது நான் சொன்னேன் டீல் இட் வித் காட்ஸ் பவர் மூன்றாவது நான் சொன்னேன் டீல் இட் வித் காட்ஸ் பிராமிஸ் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை கொண்டு இதை மேற்கொள்ள விடும் கடைசியாக முடிவாக டீல் இட் வித் காட்ஸ் பீப்புள் தேவ ஜனங்களை கொண்டு இதை நாம டீல் பண்ணணும் அலலூயா அலலூயா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதா நீங்க தனிமையா இருக்கிறீங்களா நீங்க யாருக்கும் சொல்லாம இருக்காதீங்க அது தப்பு யாரோடு கூட நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க குறிப்பாக விசுவாச பிள்ளைகளோடு கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் வித் அலோ பிலீவர் உங்களுக்கு அன்பான ஒரு பிலீவரோடு கூட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அன்பான ஒரு சகோதரனோடு கூட உங்களுக்கு அன்பான ஒரு சகோதரியோடு கூட என்ன பண்ணுங்க நான் இப்படிப்பட்ட உணர்வில் நான் இருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட தனிமை உணர்வில் நான் போய்க் கொண்டிருக்கிறது எனக்கு தெரிகிறது என்று சொல்லி அவரிடத்துல வாய திறந்து தைரியமா அவரிடத்துல பேசுங்க காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் உங்களுக்காக ஜெபிப்பார்க உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனையை கொடுப்பார்கள் தேல் கிவ் யூ குட் கவுன்சில் அந்த நல்ல ஆலோசனை என்ன பண்ணிடும் நம்மளை உயிர்ப்பித்து விடும் அந்த நல்ல ஆலோசனை அந்த ஜபம் யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு ஜபம் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவ்வளவு சந்தோஷம் இப்ப இந்த மெசேஜ ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாண்டிச்சேர்ல இருந்து ஒரு அருமையான ஐயாவும் அம்மாவும் எனக்கு கால் பண்ணி பாஸ்டர் எப்படி இருக்கிறீங்க உங்களுக்காக நாங்கள் தினந்தோறும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் டெய்லி எங்க குடும்ப பிரேயர்ல மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் பாஸ்டர் உங்கள் பெயரை வைத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் என்று சொன்ன உடனே எவ்வளவு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தெரியுமா அலலுவியா அலலுவியா புதன்கிழமை புதன்கிழமை என்று நினைக்கிறேன் அது வியாழக்கிழமை விடிய காலையில விடிய காலையில ரெண்டரை மணி இருக்கும் டூ தேர்ட்டி இந்த மார்னிங் ரெண்டரை மணிக்கு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் உடைய டோன் கேக்குது போன்ல யாருடா இந்த நேரத்துல எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு என்ன மெசேஜ் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய போனை எடுத்து நான் பார்க்கிறேன் பார்க்கும் பொழுது உள்ள ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் பாஸ்டர் ஹாங் சிங் நம்முடைய சீனியர் பாஸ்டர் ஹாங் சிங் அவர்கள் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் ஐம் பிரேயிங் ஃபார் யூ திஸ் மார்னிங் இந்த வேளையில நான் உனக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சத்ரு கொண்டு வருகிற அனைத்து போராட்டங்களையும் கத்தர் உனக்கு ஜெயமாய் மாற்றுவாராக என்று சொல்லி அந்த இடத்துல அவர் எழுதி இருக்கிறார் அலுவயா எத்தனை மணிக்கு விடிகாலையில ரெண்டரை மணிக்கு இங்க ரெண்டரை மணி மலேசியால விடிகாலையில ஐந்து மணி ஐந்து மணிக்காக எனக்காக என்னுடைய மூத்த போதகர் எழுந்திருச்சு ஜபிக்கிறார் அந்த ஜபத்தை அவர் எனக்கு அனுப்பிச்சு வச்ச உடனே உனக்காய் ஜபிக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே அந்த அதிகாலை வேலையில எனக்கு ஒரு உள்ள ஒரு பலன் வந்தது அலலுயா நான் உடனே தேங்க்யூ பாஸ்டர் என்று நான் ரிப்ளை போட்டிருந்தேன் அவர் என்ன கேக்குறாரு நீ தூங்கவில்லையா நான் நான் எழுதினேன் இல்ல நான் அதை முழித்து நான் கொண்டேன் நானும் அந்த நேரத்துல முழித்து நான் சும்மா இல்ல நானும் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் அவரும் எனக்காக ஜெபிக்கிறார் நானும் ஜெபிக்க இந்த ரெண்டு பேரும் ஜெபிக்கும் பொழுது என்ன ஆயிடுது கர்த்தருடைய வல்லமை நமக்கு புலப்படுகிறது ஆகியனால்தான் நமக்காக ஜெபிக்கிறவர்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் கணவர் மனைவிக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் மனைவி கணவருக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நீங்க ஜவம் பண்ணி பிரேயர் சப்போர்ட் பண்ணும் போது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணுங்க லோன்லியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கா ஷேர் பண்ணுங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு பேசுங்க இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த சூழ்நிலை நிமித்தமாக எனக்கு இப்படி அழுத்தமா இருக்கிறது என்று சொல்லி ரெண்டு காரியம் கிடைக்கும் கவலைப்படாது என்று சொல்லி உங்களை கவுன்சில் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது உங்களை பலப்படுத்த முடியாத அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள் கண்ணீரோடு கூட ஜெபிப்பார்கள் வாஞ்சியோடு கூட ஜெபிப்பார்கள் அலலுவியா அதனால்தான் வேத வசனத்துல போட்டிருக்கிறது ரோமர் பதினாலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் பில்ட் அப் ஒன்னதர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி எழுப்புங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டி எழுப்புங்க எப்படி கட்டி எழுப்பணும் ஜபத்துல கட்டி எழுப்பணும் நல்ல ஆலோசனையில கட்டி எழுப்பணும் நல்ல கவுன்சில்ஸ் கொடுத்து நல்ல ஆறுதலான வார்த்தைகளை கொடுத்து நாம் கட்டி எழுப்பும் பொழுது நாம் நிச்சயமாகவே இந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து குறிப்பாக இந்த லோன்லினஸ்ல இருந்து நாம வெளியில வர முடியும் அதுக்குதான் ஆண்டவர் சபையை வைத்திருக்கிறார் சபை என்பது வெறும் ஆராதனையை நம்ம முடிச்சுட்டு 
பிரசங்கம் கெட்டு போறதுக்கு இல்ல ஒவ்வொரு விசுவாசி அந்த பாடி லைஃப் சரீர வாழ்வு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவர்கள் ஜெபிப்பதற்காக ஒருத்தர் ஒருத்தரை நேசிப்பதற்காக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு நல்ல ஆலோசனை சொல்வதற்காக ஒருத்தர் ஒருத்தர் சங்கீதத்தினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் பாடி உற்சாகப்படுத்துவதற்காகத்தான் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட இடத்துல வருகிற அப்படிப்பட்ட அந்த விசுவாசிகளுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு உள்ள வருகிற ஒருத்தர ஒருத்தர் அந்த தீ மூட்டி எழுப்பி ஒருத்தர ஒருத்தர் அந்த அக்னி மூட்டி எழுப்பும் பொழுது நமக்குள்ள இருக்கிற லோனிலஸ் நமக்குள்ள இருக்கிற எந்த போராட்டமா இருந்தாலும் நீங்கி போகும் அலலூயா அலலூயா மறுபடியுமாக நான் சொல்லுகிறேன் எப்படி இதை நாம மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த லோன்லினஸ் மேற்கொள்வது தேவனுடைய பிரசனத்தை கொண்டு மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருடைய சமூகம் எனக்கு முன்பாக செல்லும் என்று சொல்லுகிறார் இரண்டாவது நான் சொன்னேன் கர்த்தருடைய வல்லமை கொண்டு நாம இதை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலனுண்டு என்று சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவதாக கத்தருடைய வாக்கு தத்துவம் டீல் வித் காட்ஸ் பிராமிஸ் கத்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை நினைவு கொண்டு இதில் நாம் செயல்பட வேண்டும் கத்தருடைய வாக்கு தத்துவம் ஏராளமா இருக்கிறது நீங்க எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலைக்கு கத்தர் ஒரு வசனத்தை வைத்திருக்கிறார் பயப்படுறீங்களா வேத வசனத்துல நீங்க வாசிங்க வேத வசனத்துல பயப்படாத நான் உனக்கு துணை இருக்கிறேன் ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுங்க தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கவில்லை அன்பும் பலனும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஒரு ஆவியை கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த லோன்லினஸ் நமக்குள்ள இருக்கிற எந்த டிப்ரெஷனா இருந்தாலும் அதை நம்ம விட்டு விலகும் நான்காவதாக டீல் இட் வித் காட்ஸ் பீப்புள் தேவ ஜனங்களோடு கூட சேர்ந்து இதை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்காய் ஜபிக்க வேண்டும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஆறுதல் படுத்த நல்ல வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் செய்தியை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் செய்தியை நீங்கள் போடும்போது எல்லாம் துர்செய்தி தான் இங்க எவ்வளவு பேர் மறித்தார்கள் இங்க எவ்வளவு பேருக்கு கொரோனா இப்படியே இதையே கேட்டுக்கொண்டதுனா இதுதான் நம்ம மைண்ட்லயே இருக்கும் அதனால நான் சில வேலை அந்த டிவிய போட்டவன் இந்த நியூஸ் வந்தவுடன் ஆஃப் பண்ணிடுறது கத்தருடைய வசனத்திற்குள்ளே நாம் போனோம்னா அங்க நமக்குள்ள பலன் இருக்கிறது தேவ ஜனங்களோடு கூட நம்ம பேசும் பொழுது ஒருத்தர் ஒருத்தரை ஆறுதல் படுத்தும் பொழுது நமக்குள்ள பலன் உண்டாகும் கர்த்தர் தாமே உங்களுக்கு இருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரி அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அம்மா அப்பா யாரா இருந்தாலும் சரி வாலிப பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த லோன்லினஸ்ல கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதமாய் உதவி செய்வாராக அதை மேற்கொள்வதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்வாராக சீக்கிரமாக எல்லா நாடு மறுபடியுமாக நல்ல நிலைமைக்கு திரும்ப பொழுது அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் தான் பயன்படுத்த போகிறார் அது மாத்திரமல்ல இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளே இவ்வளவு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா இயேசுடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு ரட்சிப்பை பெற்று நம்ம கண்ணம் உடனா பரலோகத்துக்கு போக போற நமக்கே இவ்வளவு ஒரு அச்சமும் நமக்கே ஒரு குழப்பமும் இருக்குது என்று சொன்னால் அதை இல்லாத ஜனங்கள் இயேசு இல்லாத ஜனங்கள் எவ்வளவு ஒரு தனிமையான ஒரு உணர்வுல இருப்பாங்க எவ்வளவு ஒரு கஷ்டத்துல இருப்பாங்க அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லி அவர்களுக்குள்ள தேவ சமாதானத்தை கொண்டுவதற்கு நீங்களும் நானும் ஒரு பெரிய ஒரு பாத்திரமாக பயன்படுத்தியாக கர்த்தர் விரும்புகிறார் அந்த கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் மேற்கொள்ளுகிறா இருக்க முடியாத நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறாக இருக்கிறோம் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது அந்த வசனத்தோடு கூட இந்த செய்தியை நான் முடித்து உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் நல்ல பிதாவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரன் நீர் ஆசீர்வதிக்க முடியாக ஜபிக்கிறேன் விசேஷமாக இதுல கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாரெல்லாம் இந்த தனிமையான உணர்வுக்குள்ளே சென்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அவரை நீர் ஆற்றுவீராக உடைய வல்லமையை கொண்டு ஆற்றுவீராக உடைய பிரசனத்தை கொண்டு ஆற்றுவீராக உங்களுடைய ஆண்டவரே வாக்கு தத்துவத்தை கொண்டு நீர் ஆற்றும்படியாக செவிக்கிறேன் உங்களுடைய தேவ பிள்ளைகளினுடைய ஆண்டவரே ஆண்டவரே நல்ல ஆலோசனைகளை கொண்டு ஜபத்தை கொண்டவர்களை ஆற்றும்படியாக செவிக்கிறேன் ஆண்டவரே கத்தர் இந்த வேலையில ஆசிர்வதியும் இந்த நாள் முழுவதும் கரம் இருக்கட்டும் தேசத்தை உடைய கரத்துல கொடுக்கிறோம் தேசத்துல எல்லாம் சேமமாய் மாற உதவி செய்வீராக கத்தர் தாமே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் வழி நடத்தும் ஆசிர்வதியும் குடும்பங்களில சமாதானம் இருக்கட்டும் பொல்லாத பிரச்சனைகளை கொண்டு வருகிற பொல்லாத பிசாசி நாவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால நீங்குவதாக குழப்பங்கள் நீங்குவதாக மன அழுத்தங்கள் நீங்குவதாக உடைய கிருபை ஆளுகை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆசிர்வதியும் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அலலுவியா அலலுவியா கத்த தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக